El objetivo del proyecto es ver cuál es la situación del acceso a la justicia de los niños con discapacidad intelectual y psicosocial en Europa. Bueno, pues se hizo el estudio en 10 países europeos diferentes y se hacía respecto a tres ámbitos. El ámbito civil, dónde y con quién se tiene que vivir, el ámbito administrativo, dónde tienen que recibir la educación y en el ámbito de la justicia penal, en el caso de ser víctimas, agresores o testigos. Acceder a la justicia lo único que quiere decir es que como ciudadanos, cada vez que tenemos que poder ejercer nuestro, uno de nuestros derechos y necesitamos que los, el sistema judicial actúe para poder ejercitar ese derecho, nosotros podamos acceder en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. En las conclusiones, nosotros, después del estudio que hemos realizado, lo primero que hemos visto es que, como en otros estudios o e informes sobre niños con discapacidad, eh, hay una falta de datos preocupante, pero todos los datos que hemos podido recabar y la investigación que hemos realizado demuestran que los niños y niñas con discapacidad intelectual y psicosocial se encuentran con barreras especiales a la hora de poder acceder a la justicia con igualdad de condiciones, una falta de formación de los profesionales para poder suplir estas barreras existentes. Uno de los resultados que hemos obtenido con la realización de este proyecto ha sido poner a disposición de los profesionales una herramienta a través de la página web en la que poder acceder a información, a materiales, en la que adquirir información e intentar acabar con los problemas que tiene el actual sistema. En realidad lo que hemos visto es que prácticamente los mismos patrones se repiten en los 10 países en los que hemos formado parte de este proyecto europeo. En España es verdad que últimamente ha habido una modificación legislativa que permitiría producirse un cambio. Eh, se han aprobado unas leyes de cambio del sistema de, de protección de la infancia en julio de 2015, también de estatuto de la víctima en abril de 2015, y esto nos permite tener eh, la posibilidad de iniciar el cambio, pero para esto, como digo, es muy importante la formación de los profesionales. Yo creo que si nos pudiéramos conseguir una toma de conciencia por parte de todos los que actúan en el ámbito del sistema de justicia y de la sociedad en general, de que los niños y las niñas con discapacidad intelectual y psicosocial tienen que acceder en igualdad de condiciones que el resto de las personas a la justicia, sería un gran paso. Eliminar todas las barreras existentes, adaptar todo el sistema a sus especiales condiciones y en este sentido también muy, muy importante sería que los propios niños y niñas con discapacidad intelectual puedan participar de una forma activa en todas las tomas de decisiones que le afectan, como obliga la Convención de los Derechos del Niño del año 89.